హలో ట్రేడర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఓన్ ఛానల్ స్మార్ట్ ఇండికేటర్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెగ్యులర్గా మనం ఫేస్ చేసే ఒక జనరల్ ఇష్యూ ఫ్రెండ్స్ సో అది స్టాప్ లాస్ స్టాప్ లాస్ నా స్టాప్ లాస్ ఎందుకు హిట్ అవుతుంది స్టాప్ లాస్ అందరూ పెట్టుకోమని చెప్తారు బట్ నా స్టాప్ లాస్ ఎవ్రీ టైం హిట్ అవుతూ ఉంది ఎందుకు దీనికి చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఆ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో స్టాప్ లాస్ అనేది తప్పకుండా పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ స్టాప్ లాస్ మనకు హిట్ అవుతుంది కదా అని స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోకపోతే మన క్యాపిటల్ని వన్ డేలో లూజ్ అవుతాం మనం ఇంకా ట్రేడ్ చేయలేము అనమాట స్టాప్ లాస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు హెల్మెట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో స్టాప్ లాస్ అనేది ట్రేడింగ్కి ఒక పొజిషన్ తీసుకుంటున్నాం అంటే అది అంత ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్తో మనం కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్ మన స్టాప్ లాస్ని ఎలాగో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇక్కడ రాంగ్ ఎంట్రీ తీసుకుంటాం రీజన్స్ ఏంటంటే రాంగ్ ఎంట్రీ రాంగ్ ఎంట్రీ తీసుకోవటం ఏంటి నేను పర్ఫెక్ట్గానే ఎంట్రీ తీసుకుంటున్నాను కదా అని మనం అనుకుంటాం సో ఆ రాంగ్ ఎంట్రీ ఎలా తీసుకుంటున్నామో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అలాగే సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ రీడింగ్ క్యాండిల్స్ క్యాండిల్స్ని రీడ్ చేయడంలో మనం ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ అదేంటి నేను క్యాండిల్స్ని బాగా రీడ్ చేస్తూ ఉన్నాను వన్ ఆర్ టూ త్రీ క్యాండిల్స్ వస్తేనే కానీ నేను మార్కెట్లోకి వెళ్ళట్లేదు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం బట్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నామో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టైట్ స్టాప్ లాస్ స్టాప్ లాసెస్ని పెట్టమన్నారు కదా అనేసి మనం చాలా వెరీ క్లోజ్ స్టాప్ లాసెస్ పెడతా ఉంటాం అనమాట ఓకే హండ్రెడ్ రూపీస్లో మనం పొజిషన్ తీసుకుంటాం ఉంటే ఏ నైంటీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర బై పొజిషన్ తీసుకుంటుంటే నైంటీ నైన్ రూపీస్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ ప్లేస్ చేస్తాం ఆర్ నైంటీ ఎయిట్ రూపీస్ బట్ అది ఎనీ టైమ్ can hit our stop loss so ee three reasons valla man stop loss anedi most of the times anedi hit avutha undi friends adalaga manam practical ga charts lo chuddam so ikkada nenu nifty 50 a chart open chesanu friends nifty 50 chart uh, 5 minutes time frame lo open chesanu chuddam friends adi elaga hit avutha undi ekkada manam tappu chestam anu సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంది రాంగ్ ఎంట్రీ మీన్స్ మన ఎంట్రీ అనేది రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మన స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా రాంగ్గా ఉంటుంది ఓకే సో మనం డ్రైవింగ్ అనుకున్నాం కదా డ్రైవింగ్ అంటే ఏంటి మనం అనేది రాంగ్ రూట్లో వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ జనరల్గానే యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి అనమాట రాంగ్ రూట్లో వెళ్తే యాక్సిడెంట్ జరగటం కరెక్ట్ బట్ నేను రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాను అలా అది ఎలా జరుగుతుంది రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళినా కూడాను మనం రూల్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు కానీ ఎదుటి వాళ్ళు రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలని లేదు కదా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి రోడ్డు మీద వెళ్ళేటప్పుడు డ్రైవింగ్లో ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉంటామో మనం స్టాప్ లాస్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు పొజిషన్ తీసుకునేప్పుడు కూడా అంతే కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇక్కడ మనం ఓకే ఇది ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ సో అయితే మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ స్టాప్ లాస్ మార్కెట్ అనేది మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లోనే వెళ్తుంది కానీ మన స్టాప్ లాస్ని హిట్ చేసి వెళ్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇక్కడ మనం క్లియర్గా గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ట్వంటీ నైన్త్ జూన్ సో మా ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ అనేది ఇలా అప్ సైడ్ వెళ్ళింది అయితే ఇక్కడ మనకి జనరల్గా ఉన్న ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే ఏవైనా సరే టూ క్యాండిల్స్ హైయర్ హై ఫామ్ చేస్తే ఓకే ఆ ట్రెండ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అనేసి మనకున్న ఇంప్రెషన్ ఫ్రెండ్స్ సో ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్స్ని చూడగానే ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడ కంటిన్యూస్గా టూ క్యాండిల్స్ రాలేదు ట్రెండ్ అనేది కన్ఫర్మ్ చేయలేదు సో ఇక్కడ ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ వచ్చింది ఆ తర్వాత టూ కంటిన్యూస్గా గ్రీన్ బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ వచ్చాయి సో కాబట్టి ట్రెండ్ అనేది అప్ సైడ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది అని మనం జనరల్ ఇంప్రెషన్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం ట్రేడ్ తీసుకుంటాము ఏరియాలో ఎక్కడో స్టాప్ లాస్ ప్లేస్ చేస్తాం 
కరెక్టా సో మార్కెట్ ఏం చేసింది ఫ్రెండ్స్ వచ్చింది డౌన్ సైడ్కి బట్ మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లోనే అప్ సైడ్కి వెళ్ళింది ఫ్రెండ్స్ చూసారా సో అలాగే ఇంకా టెస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం బ్యాక్ టెస్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో అగైన్ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ అనేది కంటిన్యూస్గా త్రీ క్యాండిల్స్ వచ్చాయి ఓకే సో కంటిన్యూస్గా త్రీ క్యాండిల్స్ వచ్చినాయి కదా మార్కెట్ అప్ సైడ్ వెళ్తుంది అని మనం ట్రేడ్ తీసుకుంటే జస్ట్ వెళ్ళింది వచ్చింది మనం స్టాప్ లాస్ హిట్ చేస్తే మళ్ళీ మార్కెట్ అనేది మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లోనే అప్ సైడ్ వెళ్ళింది ఇంకా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉంటాయి మనం చేసే మిస్టేక్స్ మనకి క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటాయి సో అయితే ఈ మిస్టేక్స్ మనం ఎందుకు చేస్తూ ఉంటాము ఎక్కడ మనం పొరపాటు చేస్తూ ఉన్నాము అంటే మనం ఎప్పుడు కూడాను డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ ఎంట్రీ అవ్వాలి మనం ఎటు నుంచి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తే ఎటువైపు నుంచి బయటకు వస్తాము ఎటువైపు నుంచి ఎంటర్ అయితే ఏ రూట్లో నుంచి బయటకు వస్తాము ఇవన్నీ మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ యూ టర్న్ తీసుకోవాలి ఏ టర్న్ తీసుకోవాలని మనకి క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఆల్రెడీ చూసి ఉంటాం అండ్ మనకి కనుచూపు మేర కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఏముంది అనేసి బట్ మార్కెట్లో మనకి అలాగా కనపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తే టూ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ వచ్చినాయి సో టూ స్ట్రాంగ్ బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ వచ్చాయి కదా అనేసి మనం ట్రేడ్ని కానీ అప్ సైడ్ డైరెక్షన్లో తీసుకుని మనం స్టాప్ లాస్ ఏరియాస్లో ప్లేస్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఇది వచ్చి స్టాప్ లాస్ హిట్ చేసింది అండ్ మార్కెట్ అనేది మళ్ళీ అప్ సైడ్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళింది కొంత ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ డౌన్ సైడ్కి వెళ్ళింది బట్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి సందర్భాలు ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతాము అంటే మనకి డిమాండ్ అండ్ సప్లై జోన్ తెలియాలి ఫ్రెండ్స్ ఏ స్టాక్ని అయితే మనం ట్రేడ్ చేస్తూ ఉన్నామో దాని డిమాండ్ అండ్ సప్లై జోన్స్ తెలిస్తే అక్కడ మనం డిమాండ్ అండ్ సప్లై జోన్ ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇక్కడ మార్కెట్ అనేది లెవెల్స్ అని టెస్ట్ చేసింది మళ్ళా కిందకి వచ్చింది మళ్ళీ టెస్ట్ చేసింది మళ్ళా రిజెక్ట్ అయింది మళ్ళీ టెస్ట్ చేసి ఇక్కడ సస్టైన్ అయ్యి కొంతసేపటి తర్వాత మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్ళడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మనకి మార్కెట్ యొక్క డిమాండ్ అండ్ సప్లై జోన్స్ అనేవి మనకి క్లియర్గా తెలియాలి ఫ్రెండ్స్ మన ట్రేడ్ చేసే స్టాక్వి సో అవి తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రాపర్గా ఎంట్రీ తీసుకొని అప్పుడు మనం ట్రేడ్ చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ క్యాండిల్ కంటిన్యూస్గా ఫైవ్ క్యాండిల్స్ బుల్లిష్ క్యాండిల్స్ వస్తే మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ అనేది సూపర్ ట్రెండ్లో ఉందనుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఏరియాస్లో మనం పొజిషన్ తీసుకొని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మనం ఏ ఏ క్యాండిల్స్ దగ్గర అయితే పొజిషన్ తీసుకున్నామో ఆ క్యాండిల్స్ దగ్గరే స్టాప్ లాస్ ప్లేస్ చేసుకోమని చెప్తారు ఒకవేళ అలాగని చేసి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మన స్టాప్ లాస్ హిట్ అవుతుంది మార్కెట్ అనేది మనం అనుకున్న డైరెక్షన్లోనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అంటే రాంగ్ ఎంట్రీని చేయకూడదు రాంగ్ ఎంట్రీని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే కరెక్ట్ ఎంట్రీ కరెక్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ప్రోపర్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటంటే ఎస్ డెఫినెట్గా క్యాండిల్స్ని రీడ్ చేయాలి క్యాండిల్స్ ఒక టూ త్రీ క్యాండిల్స్ ఇన్ ఏ రోలో వస్తే మాత్రమే అది బుల్లిష్ మార్కెట్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఓకే సో ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అంటే న్యూస్గా అలా క్యాండిల్స్ వచ్చినాయి సో ఈ ఏరియాస్లో మనం పీక్స్లో పొజిషన్లోకి తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ మనం పొజిషన్ తీసుకుంటాం లేదా మార్కెట్ అనేది డౌన్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది మనం అనుకుంటూ ఉంటాం నన్ను ఎవరో ట్రాప్ చేస్తున్నారు అనుకుంటాం మార్కెట్లో ఇలాగే జరుగుతుంది అనుకుంటాం ఓకే సో ఇలా మనం నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడూ మార్కెట్ని మనం చేసే స్టాక్ యొక్క సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్స్ని మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా చూడండి కంటిన్యూస్గా అప్ ట్రెండ్లో వచ్చి సో మనం ఈ ఏరియాస్లో చూస్తే ఎవరమైనా జనరల్గా ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ మనం మిస్ అయిపోతున్నామో అని చెప్పి మనం ట్రేడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ఏ న్యూ ట్రేడర్ ఆర్ ఏ బిగినర్ మన ఎగ్జైట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఓ టూ త్రీ క్యాండిల్స్ వచ్చేసినాయి సో మార్కెట్ అనేది వాళ్ళు సూపర్ ట్రెండ్లో ఉంది కాబట్టి అని ఇమీడియట్గా ఈ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం లాభాలు మిస్ అయిపోతున్నామని చెప్పి ఎగ్జైట్మెంట్తో ఈ ఏరియాలోకి వెళ్ళి మనం ట్రేడ్ చేస్తాం సో వన్ ఆర్ టూ క్యాండిల్స్ మన రేంజ్లో ఉంటే ఓకే పర్లేదు అనుకుంటాం ఎందుకంటే మనం స్టాప్ లాస్
प्रॉपर का चूं लेको बट मन जनरल फेस सिच्युशन फ्रेंड्स अभी ओके सो दाने कोसमें मैं रईट एंट्री अं एग्जिट प्लांटा की मन की सप्लाई अं डिमा जो डिमेंड अं सई जो मन दी मन प्रॉपर का अबजर्वे इधर क्रूशियल लैवल मन को अर्थ होता है मोस्टली क्या इक प्लाटी लैवल ने ब्रेक चेयरान चाल ट्रई से प्रईज रिजेक्टी मरला वी ट्रई से मरला रिजेक्टी थर्ड टाइम अने हिट चूं फ्रेंड्स ओके दीने मन डबल बोटम अटर लेबल टापर डोन सैड ट्रेड डबल टापी ओके अब सैड ट्रेड डबल बोटम अवत ओके सो अब मतमे ब्रेक चुस्कोली आवल्स ने ब्रेक चुस्कोनी अब सैड डैरक्षा सो इला मन प्रोपर एंट्री मन प्लावाल फ्रेंड्स अलगे सैकंड रीजन नीचे क्या स्टिक्स रीड चेयट में मैं फेल लाक आफ नॉड्स अंत फ्रेंड्स इक चूँ वेरी वेरी गुड एग्जापल इक मन चूस्ते वेरी स्ट्रांग बुली क्या वो ग्रीन कलर दीन चूस एवर बेगनर का जनरल मार्केट वाल अब सैड सूपर स्पीड सो इमीडियट मैं मार्केट जम्पे एरिया पोजिशन दूसरा अंड एरिया स्टाप लास् प्लेस मैं जो मार्केट तरह मार्केट अने स्टाप लास्ट हिटे अंड मन मन को डरक्षन मार्केट पैके फ्रेंड्स चूँ फ्रेंड्स इक वन फिफ्टी नई टू टू हंड्रेड फिफ्टी पाइंट्स मन अवते वस्तु इकम जरूत उठे फ्रेंड्स मन मार्केट को डबू तीसको पद वेलो लक्ष रूपये तस्को मन वे रूपये ऐद संपादन मार्केट मन दर उ फोर हड्रेड फाइव हड्रेड लागे माला इंको ट्रेड चेयर अला कंगार इंकोस मल्ल टू थ्री क्या चूडगा जम्पे मल्ल ट्रेड एरिया मैं स्टाप लास् प्ले सैकंड क्या दर बिल्कुल अकड़ो सो इमीडियट मल्ला वी स्टाप लास् हिटे मल्ल मार्केट अने मन अको डैरक्षा सिंगि डे वि हाफ एन अवर आर वन अवर मैं टू ट्रेड्स इकटे मन की नैगट् इंप्रेसन वस्तु लेदा मन पेश लास्ट मन ट्रेड चेयक इक ट्रेड चेयक स्टाक ट्रेड चेयक स्टाक ना कल रेदन लेको अंडरस्टा चुस्कूँ वेरे स्टाक के अड़को इलां मिस्टेक्स रिपीट होता है अनेसरी मैं कैपिटल ने लूजा फ्रेंड्स अलगे थर्ड रीजन वे वेरी टाइट स्टाप लास्ट वेरी टाइट स्टाप लास्ट मन स्टाप लास् प्लेस कदा प्लेस ओके सो दिन कोसम पर्फेक्ट एग्जापल अंत सपोर्ट अं रेसीस्ट जो मैं चूड्स फ्रेंड्स मन की सपोर्ट लैवल इधे चूँ फ्रेंड्स मैं ये सपोर्ट लैवल फ्रेंड्स सो इध सपोर्ट लैवल सो ई क्या चूसी मैं ओके इधी सपोर्ट लैवल इकड़ा दी सपोर्ट ट्रीट फ्रेंड्स दीन सपोर्ट ट्रीटे एरिया मैं बै पोजिशन दूसरा वन आर् टू क्या वेटे मार्केट वो मैं स्टाप लास् एग्जाक्ट हिटी मार्केट मन को डैरक्षन ओके काबटे मन एपड़ू को रूम इवाल फ्रेंड्स मन स्टाप लास् की आर् सपोर्ट रेसीडे जोन दिन को रूम इवाल अभी जस्ट इंका को जोन की एक् स्टा सपोर्ट अं रेसीडे अने ओनली वन प्रईस उ फ्रेंड्स अभी जोन उन्मा और टेन फिफ्टीन पाइंट्स जोन उ सो आ टेन फिफ्टीन पाइंट्स मन कंसर् रूम इवाली अला प्लेस मन स्टाप लास् हिट का उठा मन अक डन मार्केट वे चान्स प्रॉबिटी आफ् चान्स उन्मा सो मैं ये केर दीकटे मैं डेफ सक्स फ्रेंड्स मन स्टाप लास् हिट का उठाई रीजन तो मैं अनेसरी मन मनी लूजा काबटी एवरना ट्रेड चुस्कने मुंसारी डेफ अभी मन ड्रैविंग हेलमेट एंत इंपारटे स्टाप लास् अंत इंपारटे अलग मन ड्रैविंग से एंट्री एग्जिट एला प्लांटा एक्ते ये शार्ट रूटते एक्कता लेको ये वेते हाईवे एंत स्मूत वेतमेला प्लांटा मन ट्रेड अवे रूल फावाल फ्रेंड्स मन रूल फाइना ये रूल फावाले रोड मेदेपड़ा ऐक्सीडेंट जरग्चु इक ट्रेडिंग अंत मन करेक्ट पोजिशन दूसम कदा अंटे एपड़ना सर मल्ल वी मन स्टाप लास् हिटू सो का मन में मन चयल मन चतल्लो 
ప్రికాషన్స్ ఎక్కువ తీసుకోవటం ప్రికాషన్స్ ఎక్కువ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే ఒక సింపుల్ ఫార్ములా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ వినండి క్యాండిల్ స్టిక్స్ మనకున్న ఒకే ఒక సోర్స్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ మరి ఇంకెలా తీసుకోవాలి టూ త్రీ క్యాండిల్స్ తీసుకున్నా కూడాను టూ త్రీ క్యాండిల్స్ నేను కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ట్రేడ్ చేస్తా ఉన్నాను నా స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటా ఉన్నాను సో థర్డ్ క్యాండిల్ ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాను నేను మీరు చెప్పారు కాబట్టి నేను చాలా ఎక్కువ రూమ్ ఇచ్చాను బట్ నా స్టాప్ లాస్ హిట్ చేసింది మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్ళలేదు నేను ఇంకా ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి ఒకటి ఫ్రెండ్స్ స్టా సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్స్ని మనం ఫిగర్ అవుట్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇది సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది క్లియర్గా ఓకే సో మనం సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్స్ని ఫిగర్ అవుట్ చేసి ఓకే మన సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ జోన్స్లో మనం ఉన్నప్పుడు మనం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి మార్కెట్ అనేది రెసిస్టెన్స్ జోన్ టచ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ పొజిషన్లో ఉంటే ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి ప్లాన్ చేసుకోవాలి లేదా పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆ సపోర్ట్లోకి వస్తూ ఉంది అంటే మనం అక్కడ కూడా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అనమాట సపోర్ట్లో మాత్రమే మనం బై పొజిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ సపోర్ట్ హిట్ చేసింది కాబట్టి మళ్ళీ రివర్స్ అయ్యే డైరెక్షన్ మనకి ఛాన్సెస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో వన్ ఆర్ టూ క్యాండిల్స్ బ్రేక్ చేయలేదు అంటే ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ పొజిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే సో సింగిల్ డైరెక్షన్లో మనం ఎట్ ఏ టైం మనకి మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడు ఇలాగే వెళ్తూ ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మార్కెట్ అనేది ఎప్పుడు జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్లో వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి మనం అలాగ ప్లాన్ చేసుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ట్రేడ్ తీసుకోవాలి మనం ట్రేడ్ తీసుకోవాలి అంటే క్యాండిల్స్ అనేది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్సిడర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ క్యాండిల్స్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ జోన్స్ని ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్గా కన్సిడర్ చేసి మనం ఏ జోన్లో ఉన్నాము మన సక్సెస్ రేషియో ఎక్కువ పెరగాలి అంటే మనం ఏ జోన్లో ఉన్నాము అది చూసుకోండి అలాగే ఆర్ఎస్ఐ ఏదో ఇండికేటర్ మీరు ఫాలో అయ్యే ఇండికేటర్ ఏదైతే అది ఆ ఇండికేటర్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే నేను చెప్పినట్టు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఏ ఒక్క ఇండికేటర్ని బిలీవ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ టూ ఇండికేటర్స్ని తీసుకోండి కన్ఫర్మేషన్గా ఓకే బోలింజర్ బ్యాండ్స్ లేదా ఎంఐసిడే ఓకే ఆర్ మూవింగ్ యావరేజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు తీసుకునేది టూ ఇండికేటర్స్ని బేసిక్గా తీసుకోండి అండ్ అన్నెసరిగా ఎక్కువ ఇండికేటర్స్ని ప్లాట్ చేయొద్దు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఇలాగ టూ ఇండికేటర్స్ తీసుకోండి రెసిస్టెన్స్ అండ్ సపోర్ట్ జోన్స్ని ఫిగర్ అవుట్ చేయండి క్యాండిల్స్ని మీరు అనుకున్నట్టుగా వన్ ఆర్ టూ క్యాండిల్స్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటే కన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి సో ప్రతిదానికి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవ్వండి క్యాండిల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక ఇండికేటర్ ఆర్ఎస్ఐ ఇండికేటర్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా వేరే ఇండికేటర్ మీరు ఏది ప్లాట్ చేస్తే దానికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో వీటిలో ఏ ఏ త్రీ ఇండికేషన్స్ అనేవి మీ డైరెక్షన్లో సాటిస్ఫై అవుతూ ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే ట్రేడ్ చేయండి ఓకే ఫోర్ ఇండికేటర్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలని లేదు ఓకే సో అలాగే మీరు కానీ ఫోర్ ఇండికేటర్స్ సాటిస్ఫై అయితే అది వెల్ అండ్ గుడ్ అది గుడ్ ట్రేడ్ అవుతుంది కూడాను బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మిస్మ్యాచ్ కావచ్చు ఆర్ఎస్ఐ తక్కువలో ఉండొచ్చు ఓకే అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ఎస్ఐ ఏరియాలో ఉంది వెళ్తుందో లేదో మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఉండదు ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇది చాపీ జోన్లో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ అయ్యి చాపీగానే ఉండొచ్చు ఏమో తెలియదు సో ఈ త్రీ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం తీసుకోవడానికి లేదు ఓకే సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఆ ఆర్ఎస్ఐ గురించి మనకు వీడియో చేసాం ఫ్రెండ్స్ అది చాలా వెరీ గుడ్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది చూడండి మన డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆర్ఎస్ఐ అనేది సి అబో సిక్స్టీస్ ఉంది సో ఇక్కడ బులిష్ మూ మూమెంట్ వస్తుంది సో ఈ ఏరియాస్లో మనం ఓకే ఇక్కడ దీనికి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ ఏరియాలో ఉంది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఓకే ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గెయిన్ అనేది ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గెయిన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఈ క్యాండిల్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇండికేట్ చేసింది సో దీని మూమెంట్ ఎలా ఉందో చూసుకొని బులిష్గా ఈ ఏరియాస్లో ఎంటర్ అయ్యాం అంటే మనకి ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గెయిన్ ఉంటుంది ఇమీడియట్గా వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో సో మనం ఇమీడియట్గా రెసిస్టెన్స్ చూసుకొని ఎగ్జిట్ అయిపోయి బయటికి రావచ్చు తర్వాత మార్కెట్ ఫాలో అవని ఉండే తర్వాత జరిగే తర్వాత జరుగుతుంది మళ్ళీ ఇంకా ఈ లెవెల్ని కూడా బ్రేక్ చేసి క్రాస్ చేసిన అనుకోండి మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వండి మళ్ళీ ఇంకొక ట్రేడ్ అన్ని పారామీటర్స్ సాటిస్ఫై అయితే ఇంకొక ట్రేడ్ తీసుకోండి
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो